众人在提到中国女排黄金一代的时候，最先想到的大概就是有着“铁榔头”之称的郎平了吧？可能在那个时期，也是有着这样一个主攻手，他的实力也是不容小觑的。这个人就是当时的女排队长张荣芳。昔日的他是中国女排队长，退役后的他被命名为国家体委训练副局长，也嫁给了前女排教练胡静。在当时的一段时间中，有不少人传出，当年郎平之所以出走美国，是因为张荣芳联手前女排教练胡静，将郎平给逼走的。那么事实真的如此吗？如果是真的，那么张荣芳又为何这样做？带着这些疑问，让我们走进今天的视频。一九八一年是中国女排最具有历史意义的一年，当时中国女排在第三届世界杯女排赛上。以七战七胜的成绩成功卫冕冠军，而这一成就的出现，也实现了中国在三大球方面的一个历史性突破。从那一刻开始，他们就成了全国人民的英雄。其中，张荣芳是黄金一代中不可或缺的主力之一。张荣芳一直以“三快一刁”著称，眼手脚极快，且球路十分刁钻的他，稳坐主力之位。不仅如此，甚至还当上了黄金一代球队中的队长。这样的待遇，可见他在原委明星中的地位是无人能敌的。最后，张荣芳更是带队征战世锦赛，在这一场比赛中获得五连冠的傲人成绩。任谁都不会想到，这样一个优秀的女人，却是女排那段黑历史的始作俑者。一九九六年，张荣芳被正式命名为中国女排的主教练。也就是在这一年，郎平被周晓兰说服回国执教。在郎平执教的这段时间中，他与张荣芳带领中国女排再次向最高位置发起冲击。在他们的带领下，中国女排逐渐走出了低谷期，而郎平也为女排拼尽了自己最后一丝力气，最终以晕倒在袁伟明的怀里结束了他的执教生涯。中国女排主教练的位置只得交给胡静。在交接仪式上，有着这样一幕。郎平在递交排球时流泪的情景，让众人看到后无一不泪目。众人都知道胡静是张荣芳的丈夫，在之前的时候，胡静就利用张荣芳的职位成了中国女排的教练。可因为在她的带领下，中国女排的成绩不尽人意，一时间引起众多球迷的愤怒，最终只得灰溜溜的下台。九九年，因为张荣芳被调任为排管中心的副主任。而胡静也将正在备战悉尼奥运会的郎平挤走，自己则是重新执掌了教鞭。那么，郎平因为伤病原因退配，或许也只是表面回答罢了。原本正在逐渐变好的女排，在胡静的带领下，再次迎来了他们的第二次低谷期。这对于正在上升期的女排姑娘们，无疑是一个打击。在这之后，胡静便决定辞去主教练一职。而后，中国女排主教练一职由陈忠和担任。在零四年的雅典奥运会上，我们的女排姑娘们在时隔多年之后，再次站在了最高位，成功夺得了金牌。零八年的时候，陈忠和带领的中国女排遇到了当时在美国出任主教练的郎平，最终美国队在对阵中国队的时候更胜一筹，将中国女排斩落马下。也正是因为这件事，郎平遭受到了许多网友的抨击，原因则是因为他带领美国队战胜自己的祖国，一时间郎平成了千夫所指。其实众人不知道的是，在早之前，美国队就已经向郎平抛出了橄榄枝。当时的郎平因为伤病原因，导致他行动十分不便，他在美国的朋友一直邀请他到美国去治疗，可是因为美国医生也束手无策。最终只得辗转到加拿大，在治疗过后的郎平想要到中国排协报销医疗费，可是却被以私人原因拒绝报销，因为美国队对郎平开出了年薪六十万美元的报酬，而当时因为高昂的医疗费，最终郎平选择了到美国执教，这也就是为什么郎平会到美国的原因。可是，在国家需要郎平的时候，郎平并没有因为这些原因而拒绝。反而是义无反顾地选择回国，带领跌入谷底的中国女排再次创造辉煌。如今的中国女排在郎平的带领下，再次让世人见证了女排的实力，也见证了郎平的实力。
，而张荣芳也决定辞去自己副主任的位置。在位期间，他虽是平平无奇，没有什么突出的贡献，可是俗话说得好，没有功劳也有苦劳，张荣芳也算是光荣退役。球员时期的张荣芳也为女排做出了颇多的贡献，不管怎么说，他对排球也算是付出了许多。可是她的丈夫胡静却没有这样幸运了。在众多球迷的谩骂声中，灰溜溜地离开，而他也成为了球迷们一提到就咬牙切齿的一个人。那么，对于这件事儿，你是怎么看的呢？欢迎留言讨论。好了，以上就是本期的视频了。这里是体育观察员，带你一起了解运动员背后的那些故事。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。